السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ تو ویسے ٹھیک ہے اچھا میں پروفیسر جام خالد حسین آپ سے مخاطب ہوں آج ہم نے سیکنڈ ایئر بایولوجی میں سے نیچر آف ایکسکریٹری پروڈکٹ ان ریلیشن ٹو ہیبیٹیٹ ڈسکس کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن مل سکے جی نیچر ایف ایکسکریٹری پروڈکٹ ان ریلیشن ٹو ہیبیٹیٹ ایز یو نو دیٹ امونی از ویری ٹاکسک اینڈ کوکلی ڈیزالو ان باڈی فلوئڈ امونیا بہت ٹاکسک ہے اور بہت جلد جو ہے نا جی باڈی فلوئڈ میں ڈیزالو ہو جاتی ہے تھس اٹ مسٹ بی کپٹ ان لو کنسنٹریشن ان دا باڈی سو اسی لیے اس کو باڈی میں لو کنسنٹریشن میں رکھنا چاہیے ٹو مینٹین اٹس لو کنسنٹریشن باڈی ریکوائر لارج والیوم آف واٹر ٹو ایلیمنیٹ اٹ تھرو دا یورین ایز اٹس پروڈیوس تو اس کو ریموو کرنے کے لیے باڈی کو کثرت پانی کی کثرت چاہیے ہوتی ہے یعنی کافی زیادہ مقدار میں پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو باڈی سے ریموو کرنے کے لیے یورن کے تھرو جیسے ہی یہ پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ صرف پوسیبل ہے ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں یہ صرف پوسیبل ہے کیونکہ وہاں پہ پانی باکثرت اویلیبل ہے تو وہاں پر پانی کو یوز کر کے اس کو باڈی سے باہر امونیا کو مطلب ریموو کیا جا سکتا ہے دیر فور امونیا کپٹ ایز ایکسکریٹری پروڈکٹ آف اینیمل انہیبٹنگ ہائپوٹونک مینس فریش واٹر انوائرمنٹ تو یہ صرف اور صرف ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں امونیا کو ایکسکریٹری پروڈکٹ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے مطلب فریش واٹرس میں فریش واٹر کی ایگزامپل کیا ہیں جی کینالز ہو گئیں اسٹریمز ہو گئیں ریورز ہو گئے یہ چیزیں تو اباؤٹ فائیو ہنڈریڈ ایم ایل واٹر نیڈ ہوتا ہے جی جسٹ ون گرام آف امونیا نائٹروجن کو ایکسکریٹ کرنے میں کتنا جی آدھا لیٹر ہاف لیٹر اور کتنا جسٹ ون گرام امونیا تو ان ریسٹرکٹڈ سپلائی آف واٹر امونیا کے ناٹ بی کپٹ ایز ایکسکریٹری پروڈکٹ ریسٹرکٹڈ واٹر سپلائی میں جہاں پر پانی محدود اماؤنٹ میں اویلیبل ہے وہاں پر ایکسکریٹری پروڈکٹ کے طور پر امونیا کو نہیں رکھا جا سکتا بیکاز آف ایکسیسو واٹر ڈیمانڈ بیکاز دس ایکسکریٹری پروڈکٹ ڈیمانڈ ایکسیسو واٹر سپلائی دا ادر آلٹرنیٹو دا ادر آلٹرنیٹو از ٹو چینج اٹ ان ٹو لیس ٹاکسک سبسٹانس سچ ایز یوریا تو اسی لیے اس کا متبادل کیا ہے جی اس کا متبادل یہ ہے کہ یوریا کو لیس ٹاکسک سبسٹانس سوری امونیا کو لیس ٹاکسک سبسٹانس یوریا میں کنورٹ کر دیا جائے تاکہ باڈی میں کو نقصان بھی نہ ہو اور کم پانی سے یوریا کا اخراج کیا جا سکے یوریا ریکوائر اونلی ففٹی ایم ایل آف واٹر فار اٹس ون گرام آف نائٹروجن ریموول یوریا کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے صرف پچاس ایم ایل پانی چاہیے ون گرام آف نائٹروجن کو ریموو کرنے کی ففٹی ایم ایل واٹر درکار ہے ہیئر ایکسکریٹری نائٹروجن از میٹابولیکلی کنورٹیڈ انٹو یوریا بائی یوریا سائیکل اس میں کیا کیا جاتا ہے جی ایکسکریٹری نائٹروجن مطلب امونیا کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے یوریا میں تھرو یوریا سائیکل ان دیز اینیمل ان اینیمل انہیبیٹنگ انوائرمنٹ ود ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر سپلائی ریکوائر این ایکسکریٹری پروڈکٹ وچ کین بی ایکسکریٹڈ ود منیمم اماؤنٹ آف واٹر وہ اینیمل جو ایکیوٹ شارٹیج آف واٹر سپلائی میں رہتے ہیں ان میں یوریا کو بھی وہ ایکسکریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا پانی اویلیبل نہیں ہوتا تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں جی اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں یوریک ایسڈ میں یوریا کو یوریک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور یوریک ایسڈ کو کہ ون گرام کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ون ایم ایل واٹر درکار ہوتا ہے یعنی یوریک ایسڈ کو ایکسکریٹ کرنے کے لیے ایز اے ایکسکریٹری پروڈکٹ پانی کی مقدار بہت کم چاہیے ہوتی ہے جسٹ ون ایم ایل واٹر ریکوائر ہوتا ہے فار ون گرام آف نائٹروجن ان دا فارم آف یوریک ایسڈ ایکسکریشن یہ جی یوریا سائیکل ہے آپ کے پاس بیٹا ڈیئر اسٹوڈنٹس غور سے آپ دیکھیں گے یہ اور نہیں تھی نا جی یہ پریکر سر ہے یوریا سائیکل کا اس میں ایک امونیا اور ایک سی کو مالیکول انٹر کیا جاتا ہے تو یہ سٹرولین بن جاتا ہے سٹرولین میں سیکنڈ نائٹروجن ایڈ کیا جاتا ہے ان دا فارم آف امونیا 
तो ये क्या बन जाता है आर्जीनो सक्सीनेट आर्जीनो सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है आर्जीन में आर्जीन पे एंजाइम आर्जीनेज एक्ट करता है तो यूरिया का मोलिक्यूल प्रोड्यूस होता है और प्रिकर्सर और मिथिन दोबारा बन जाता है जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ था ठीक हो गया जी तो उसके बाद एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो रेप्टाइल्स बर्ड्स वगैरह जो कि एराइड इन्वायरमेंट में रहते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्यूट करते हैं एज एक्सक्यूटिव प्रोडक्ट क्योंकि इनके पास पानी ना होने के बराबर अवेलेबल होता है एक्यूट शॉर्टेज होती है तो इसलिए ये यूरिक एसिड एक्सक्यूट करते हैं एनिमल एक्सक्यूटिंग अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड आर कलेक्टिवली कार्ड एज अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक तो वो एनिमल जो अमोनिया एक्सक्यूट कर रहे हैं अमोनोटेलिक जो यूरिया सक्रिएट कर रहे हैं एक्सक्यूट कर रहे हैं यूरियोटेलिक और जो यूरिक एसिड एलिमिनेट कर रहे हैं उनको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं अब इन तीनों में से यूरियोटेलिक एनिमल और यूरिकोट एनिमल ये एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन रखते हैं तो यूरियोटेली और यूरिकोटेली ये एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन है किस हिसाब से नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूवल के हिसाब से इन दैबिट इन दैबिट ऑफ दिज एनिमल तो ये दो टर्म्स जो है एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन एनिमल्स ने पानी की जो कि कमी है उस पर काबू पाया है कैसे काबू पाया है एक्सक्रीशन में पानी के ज़िया को रोक कर तो उसके बाद है जी एनिमल्स हैव अडोप्टेड नॉट ओनली द केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बट आल्सो वेरियस अडोप्टेशन हैव बीन ऑबटेन टू प्रोवाइड डाइवर्सिटी इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो जिस तरह हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि एनिमल्स ने एक्सक्रीटरी वेस्ट की नेचर चेंज की है पानी की कमी पर काबू पाने के लिए तो यहाँ पर एंड में ये बताना चाह रहा है कि ना सिर्फ इन्होंने केमिकल नेचर में चेंज लाए हैं बल्कि अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्ट्रक्चरल अडोप्टेशन भी लाए हैं ताकि पानी के ज़िया को कम से कम किया जाए ठीक हो गया जी तो डेयर स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर था अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अल्लाह हाफिज